Lo preferible sería que las personas mayores de 70 años permanezcan, permanezcan en sus casas. Sabemos que este ha sido un espacio muy doloroso e incómodo para muchos de ellos, pero estas medidas las estamos tomando pensando en su protección y en la salud. La decisión del gobierno de proteger a toda costa la vida de los adultos mayores significó para ellos una de las tristezas más grandes que han vivido. Algunos de ellos sobrevivieron a momentos críticos de nuestra historia como el Bogotazo, la violencia partidista y hasta la asiaga época del narcotráfico pero aseguran que jamás se habían tenido que refugiar tanto tiempo ni de forma tan angustiante. Pero sí se deprime uno porque uno está acostumbrado a salir, a encontrarse con los amigos, a ir a jugar al billar, a, a verse a jugar sus programas, a hablar con la gente, a tomarse un tinto, una cervecita, algo. Ahora que ya el confinamiento obligatorio terminó, recorren las calles de los barrios charlando, visitando amigos, malcriando nietos y buscando plan para tardear y recuperar un poco de esa vida que se les fue como el agua entre los dedos. Es un gran alivio porque uno puede salir a respirar aire, aire libre en los parques, eh, salir con la mascota. Y en medio de esa nueva felicidad, algunos han tenido tiempo para revelar que lo más difícil de lo que califican como la peor pesadilla de sus vidas no fue solo tener que estar encerrados más de cuatro meses. Confiesan sin pudor que forzadamente tuvieron que violar la restricción que les impusieron. Pues la verdad, yo no le hice caso al gobierno. Yo salgo cuando necesito salir porque yo soy viuda y soy sola. Entonces yo, me toca salir. Pero qué va. Eso no son penas, dicen otros que celebran que pudieron hacerle el quite a la muerte que tenía unas ganas inmensas de hacerle la visita prematura. Y lo celebran callejeando porque, como dicen ellos, nadie les quita lo bailado. Yo no tengo perro, hijo de madre, no tengo perrito que me ladre. Vivo solita con Dios, no más. Otros a quienes la pandemia los alcanzó a asustar siguen siendo más precavidos a la hora de volver a las calles. De hecho, dicen que seguro mató a confianza, que más sabe el diablo por viejo que por diablo y por eso se protegen a toda costa sin importar si tienen que apelar a un regaño. Debe tener uno el cuidado, el tapaboca, el lavado de manos, antes usted está muy al pie mío. Quienes fueron su paño de lágrimas durante el oscuro encierro aseguran que ahora sus viejos son como niños, que volvieron a reír, a contar anécdotas, a derrochar vida en medio de las muchas penurias que significó estar lejos de sus seres amados y con el Cristo de espaldas. El aislamiento ha generado cierta ansiedad y depresión en las personas y ahora que están logrando salir, pues están buscando como, como un respiro frente a ese tema, ¿no? Y que el regreso de los besos, de los abrazos, de las caricias, de las flores y de unas onces bien charladitas es un bálsamo que le renovó ese espíritu que comenzaba a marchitarse inatajablemente. Valió mucho la pena, pues claro, era necesario proteger la salud pública, pero, pero sí, ya, ya, ya que estamos en una fase ya más, más relajada, no, estamos, estamos viviendo un periodo poco más tranquilo ya. Usted y yo los vemos caminando lento y con dificultad, pero la gran verdad es que son indomables. Otra vez nos dieron una cátedra de aguante, otra vez nos dieron ejemplo de esperanza y otra vez nos enseñaron que la perseverancia logra lo que la dicha no alcanza. Debe ser porque, como me dijo mi abuelita un día, la juventud es un defecto que se quita con los años.